Не пускают в Венгрию, значит можно пробраться в центр Европы через Хорватию. Так решили более тысячи беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Мигранты приехали на автобусе с юга Сербии. Они готовы терпеть лишение, только бы продолжить путь в самую благополучную страну Европы – Германию. Как беженцев встретили в Хорватии в следующем репортаже. Непрошенным гостям в Хорватии не слишком рады. По словам властей этого балканского государства, никто не собирается позволять людям просто так перемещаться по территории страны. Полицейские отправились навстречу беженцам, чтобы доставить их в миграционный центр для регистрации. А дальше, по словам хорватского премьера Зорана Милановича, Загреб не будет препятствовать дальнейшему продвижению вынужденных переселенцев в страны Старого Света. Мы готовы принимать беженцев и направлять их туда, куда они хотят. Это Германия и страны Северной Европы. Наши действия никак не связаны с их верой или цветом кожи. Беженцы нашли новый маршрут на север. Но нельзя сказать, что их путь к европейской мечте будет простым. После Хорватии они должны будут пройти через Словению. А тамошние власти уже заявили, что не собираются создавать для мигрантов так называемый коридор безопасности. Любляна укрепляет границы с Венгрией и Хорватией и намерена привести в полную готовность полицейских. Счастливчикам, которым удастся пройти через Словению, предстоят нелегкие испытания на границе с Австрией. Глядя на проблемы европейцев со стороны, турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган замечает, бессмысленно бороться с последствиями, не устранив причины. Миграционный кризис не решается путем закрытия границы или возведения стены. Реальное решение проблемы состоит в том, чтобы помочь прекратить конфликты в странах, откуда бегут люди, и помочь установить в этих странах власть, которая принесет надежду. Тогда мигранты не будут вынуждены покидать свои дома и отправляться в Европу. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около полумиллиона мигрантов. Каждый день их ряды пополняются тысячами новых беженцев. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны. Ванын, Артур Валеев, CCTV.